tunathamini sana tunaona ni watu wa muhimu mno na tunaamini harungu kuna watu isani kuna watu na ndio maana daraja hili limejaa kama tusingekuwa tunathamini uwepo wenu ninyi tusingejenga nini daraja na raha ya kiongozi yoyote ni yule anayeleta maendeleo kwa familia ya Familia ni nini? Ni kata unayoiongoza, ni kijiji unachokiongoza, ni kitongoji unachokiongoza, ni wilaya unayoiongoza na taifa unaroli ongoza. Kwa sababu tunapozungumzia serikali, serikali na mapana yake. Na ndio maana imeunda vyombo mbalimbali. Kwanza ni washukuru sana machifu. Kipekee sana na samini uwepo wenu mkubwa sana. Na mkishindwa kulilinda ili daraja litabomoka. Mm, okay. Najua Sawa. sehemu nyingi machifu wakienda vibaya wakikasirika huwa madaraja hayadumu. Mm. <coughs> Lazima tuzitambue mira na desturi za kwetu sisi wanyia. Kwa tunategemea kwamba ninyi mtakuwa walinzi namba moja lakini nanyi vijana watu wanaoharibu maeneo haya mtakuwa walinzi namba mbili Lakini Mungu pekee ndo anayeweza kulinda vyote. Ni sema yafuatayo. Kwanza nimpongeze mheshimiwa Mgura kwa kazi ngumu ambayo ameendelea kuifanya. Huyu ndo alikuwa makamu wetu alimashauri kwa muda wa vipindi vitatu mfululizo. <coughs> Na amefanya makubwa sana kwenye wilaya yetu ya Mbozi. Kuwa makamu sio kuleta maendeleo tu kwenu. Pamoja na kupeleka kwa watu wengine. <coughs> Na huyu ni mwenyekiti wetu wa ujenzi kwa maana ya uchumi ujenzi na mazingira. Tunapozungumzia uchumi ni kipato cha mtu mmoja mmoja cha taifa, cha watu wote, cha halmashauri ndo unaitwa uchumi. Tunapozungumzia ujenzi ni pamoja na daraja hili kujenga. Ni pamoja na nyumba zote mlizojenga kipindi chake maana yake yeye ndo amesimamia ujenzi. Kwa sababu kwa nini mtu mwingine atasema mbona nimejenga mwenyewe? Ni sawa umejenga mwenyewe lakini aliyesimamia amani alikuwa nani? Kwa serikali kazi yake ni kusimamia miundo mbinu ya watu wengi lakini maendeleo ya mtu mmoja mmoja utayafanya wewe mwenye familia na maisha yako ya binafsi. Lakini sisi tuwapongeze wanaitaka wana Harungu. Harungu anajuta. Sasa hizi mimi nitaka ningekuwa na madiwani wawili, mmoja iko huku mwingine iko. Ndio. Sasa kwa sababu wanajua moto umewaka. Hawezi. Hapo sawa. Tambua. Utaacha mwe. Kwa ni waombe wana Harungu kipindi hiki so wakati wa marumbano. Kipindi hiki ni wakati wa umoja, mshikamano na ushirikiano. Na kama nyumbani wewe katibu ama mwenyekiti Ulipunguza mapenzi ulikuwa na ugomvi wakati huni wa mapatano ili tuende tukapeleke kura sehemu moja. Hatuwezi kupeleka sehemu moja tumegombana usiku. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini tulijenge taifa letu kwa amani. Tuchague viongozi wanaoleta amani, wanaoleta upendo, mshikamano, wanaowafanya watu wao wakigombana wanawapatanisha sio kuwatenganisha. Kwa hiyo mimi namthamini sana Mgura kwa kazi ngumu ambayo ameifanya na wanaitaka wanaisani. Mkikosea kwa kweli mtajuta mtayakumbuka mtakosea mtakosea Tunakumbua niweze kuvukia huko kama sio diwani Alikuepo mbunge mbunge wa chama cha mapinduzi mlimkata Baada ya kumkataa leo yeye ni mkuu wa mkoa Wenye hasara ni nani Sisi Yeye ana hasara gani Ana hasara Kwa tumeingia hasara chama sio mtu Hata leo na Mgura kashinda, hajashinda yeye kimeshinda chama cha mapinduzi. Mm. Harungu ikishinda, haijashinda Harungu kimeshinda chama cha mapinduzi. Yule atakayeshinda ndani ya kula za maoni. Tuungane kwa pamoja. Tushikamane tuhakikishe ndiye anayeshinda ndani ya uchaguzi mkuu. Usianze kusema mimi sikumchagua, sasa wengi wamesema, wasema wengi wachache wasikilize wengi, yani wachache wasikilize wengi wape. Aliye nacho upewa siye kuwa nacho na kidogo unyang'anywa. Na hili daraja bila mgura tusingekuja kujenga. Tuambie ukweli. tumejenga ni kwa sababu mgura amepiga kelele wanasema kilio cha mwanao maziwa hujaa kuuma hata kama hao <tos> <tos>
Wakina mama wenzangu wanajua. Hata kama umesafiri, utatambua tu mtoto wangu huko analia kupitia maziwa yako. Sasa wa mwingine atakuumaje wala yataanzaje kuchuruzika wakati kuja muone. Kwa ni kitu ambacho hakiwezekana. Kwa kwa sababu adilia mgula kwa nguvu na kilio chake tuliona ni cha muhimu, tukasema daraja tutajenga. Na daraja tumefanya nini? Tumejenga. Pamoja na kujenga ili daraja naomba nimwagize tarura yafuatayo. Yeah. Eh asogee nimwagize tarura yafuatayo. Ni kweli wametujengea mkandarasi huyo. Hata kama amemaliza tunaomba tuwekee magabion upande wa huko. Lakini atengeneze aweke sehemu ya kuweka kifusi cha kujaa upande wa huku na huko maana mimi nimeangalia kabla sijaanza kusema. Nimeona huko maji yameanza kula. Yeah, yeah. Nimeangalia kule nimeona maji yameanza kufanya nini? Kwa hiyo tusisubiri maji yakabomoa eneo letu alafu kaanza kushika wachai kwamba haya hebaguisi au guisi. Kwa hiyo tusimamie kwa maana hiyo tukuombe tarula kama vile ambavyo nilikuwa nakuelekeza pale kwamba weka gabion upande wa kupandisha lakini weke mtalo wa kuingiza maji yanayotoka kule juu. Na hapa usindilie udongo ili magari yanapopita yasigonge. Okay, basi kwa kifupi umladi ulikuwa na takriban samani ya mladi ilikuwa ni milioni 56. Milioni 56. Na mpaka sasa hivi mkandasi tumeweza kumlipa milioni 44. Kwa hiyo ina maana kuna baadhi ya pesa bado hatujamlipa. Sasa hatujamlipa kwa sababu gani? Hatujamlipa kwa sababu ya kwamba kifusi cha kushindilia kama uko niona kilijazoga awamu ya kwanza kikabebwa kipobebwa sisi tukashindwa kumlipa tukao tukamwelekeza aje ili alikebishe kazi kwa sababu bado alikuwa bado kazi hajaikamilisha kwa ukamilifu wake ili kuweza kutukabidhi basi mara baada hapo mvua ziliendelea kunyesha sana kwa hiyo imeshindikanika kufanya ile zoezi lakini tumeshamwelekeza na kazi bado haijakamilika kwa asilimia mia mpaka sasa hivi tuna kama asilimia tano kwa ili kuweza kuzuia kifusi hicho kisije kikabebwa awamu nyingine endapo mvua zitakuja kunyesha siku za usoni kama zilizotokea mwaka huu tutajenga kuta nne upande wa huku kuta mbili ambazo zitakuwa zina urefu sio kupungua kama mita kama mita kumi. upande wa huku na wa huku afu hapo katikati tutajeza kifusi na kitashindiliwa vizuri hiyo itaepusha kwamba awamu nyingine endapo maji yatakuwa mengi hadi kufikia levo ya labda ya pite juu basi asiweze kukisomba ili watu waweze kutumia hata kama ikitokea kitu kama hicho. Japokuwa hatutarajii itokee kitu kama hicho kwa sababu mvua za mwaka huu zimekuwa kubwa kupita kiasi kama nyenye nyenye mtakuwa mashahidi. Kwa sababu lengo letu la kufanya ya kufanya ufanisi wa ile daraja ilikuwa ni kwamba lisiweze kuzidiwa yani sije katokea maji yamepita juu. Japokuwa gari inatokea mara chache chache. Kwa hiyo huo ndio mkakati uliopo. Mara baada ya kujenga hizo kuta na kushindilia pia atajenga ata, atapaka rangi hizi nani? hizi leli na hizi nguzo hizi rangi ya pundamilia kama ilivyo kama kwenye madaja mengine ili iweze kuonekana pia tutaweka alama ya vibao ya, kuon, ya kuonesha kwamba ili daraja lina uwezo kiasi gani ili sije katokea gari kubwa kuliko likapita na hatimaye likaribu daraja letu pia sambamba na hilo kipindi cha awali miaka ili, mwaka kipindi cha awali yani tulikuwa tunashindwa kuichonga hii barabara kwa sababu ya daraja kwa tuliona kwamba ni vyema tukatatua kwanza changamoto ya daraja ndio kisha na ni swala barabara ifuate. Kwa hiyo chenye anachoweza kuwaomba ndugu wananchi ni kwamba kwa kipindi hiki tushirikiane barabara yetu kama mnavyoiona kuanzia kibaoni pale unapoenda shuleni ikuje huko ni nyembamba. Afu in, kuna maeneo fulani ufika kuna miti miti mingi na visiki. Kwa hiyo mwamasishane muweze kuvitoa vile pale ili tutakapokuja kuchonga basi tuchonge barabara ambayo itakuwa ni pana ya kutosha ambao itakuwa na, um, na ubola na viwango ambavyo vinatakiwa kitala. Kwa hiyo mhamasishane katika hilo. Kuna vigezo hiyo. Eh, kingine pia kuna namna kuna watu nilisikia kiongea kwamba wamesema tu tungoe tu visiki na miti lakini tusizibe mashimo mashimo yale. Hapana, <laughs> kitaalam inabidi barabara iwe nzuri iweze kupitika ili kuweza kupunguza muda wa kusafiri, pia iweze kupunguza uchakavu wa vyombo vya usafiri. Pia na kuepusha ajali kama kuna kolongo imetokea ghafla ukarani unaweza ukapata ajali. Kwa pia mtakapokuwa mkingoa hivyo visiki na miti pia mzibe na yale makorongo mbalimbali ili muweze kutumia kwa usalama. Sasa tatua changamoto kubwa ya kivuko kwa awamu inayokuja tutaichonga yote kuanzia pale kibaoni
mpaka kijiji cha Mpangala. Tunashukuru. Awamu inayokuja ni kuanzia mwezi wa saba ndio mwaka mpya kiserikali. Mm. Eh lazima muelewe kwamba mwaka mpya kiserikali ni mwezi wa saba. Ila wasisi raia ni mwezi wangapi? Wa kwanza. <mulia>